হাই কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রেট বাংলা আজকের আট নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা বিগত সাতটি পর্ব দিয়েছি ফাইবার অ্যাকাউন্টের উপর আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আরও দিব ইনশাল্লাহ তো আজকের পর্বে আমরা ফাইবারের ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে আমরা ফান্ডামেন্টাল কিছু ডিসকাস করব এটি নতুনদের ক্ষেত্রে আই হোপ অনেক সাহায্য করবে তো দেখেন আমরা বিগত সাতটি যে পর্ব কমপ্লিট করেছি সেই পর্বের মধ্যে আমরা এই পার্টগুলো সম্পূর্ণ করেছি আপনারা আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো সরি তো এখানে আমরা কি দিয়ে কি করতে হয় এবং কি ওয়ার্ড পেস ড্যাশবোর্ডের যে বেসিক বিষয়টা সেটা আমি আজকে একটু আপনাদেরকে বোঝানোর এবং দেখানোর চেষ্টা করব আর নেক্সট স্টেপে আমরা ওয়ার্ড পে এই আমাদের ইসের ফাইবার অ্যাকাউন্টে একটা এক্সটেনশন ইউজ করব এবং কি কি করলে আমাদের অল টাইম অ্যাক্টিভ থাকতে পারব এবং অ্যাক্টিভ থাকার ফলে ক্লায়েন্ট যদি আমাদেরকে নক দেয় খুব কুইকলি ক্লায়েন্টের মেসেজটা রিসিভ করে তাকে কনভিন্স করে আমরা কিভাবে কাজ পাবো সেই প্রসেসটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ এই সিরিজের ভিতরেই আপনাদেরকে ডিসকাস করে বোঝানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো দেখেন এটা আমাদের ফাইবার মার্কেট প্লেসের ড্যাশবোর্ড তো এখানে আমাদের এটা আপনারা ধরেন উদাহরণস্বরূপ বলতেছে এটা আমাদের দোকান এই দোকানে আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করি তো আমাদের দোকানে কেউ অনলি একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করেছি সেটা হলো ইলিমেন্টার প্রোর উপরে আমরা একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করেছি তো আমরা প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের সাতটা গিগ ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের সাতটা গিগ ক্রিয়েট করতে হবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই সাতটা গিগ ক্রিয়েট করতেই হবে আমি বলতে চাই করতেই হবে কারণ যেহেতু ফাইবার আমাদের সাতটা গিগের প্রাথমিক অবস্থায় যখন আমরা নতুন থাকবো সাতটা গিগ ক্রিয়েট করার অপরচুনিটি দেবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের করাটা উচিত ঠিক আছে কারণ সব সময় সব মার্কেট প্লেসে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকবে এগুলো ফিল করে কাজ করাটা খুবই ভালো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সাতটা গিগ ক্রিয়েট করব তো আমাদের এখন এলিমেন্টারের উপর হয়েছে নেক্সট আমরা ডিবির উপর করব তাহলে দুইটা হলো তারপর তৃতীয় স্টেপে গিয়ে আমরা আভাডার উপর করব তিনটা হলো তারপরে গিয়ে আমরা করব আপনার ও কমার্সের উপর চারটা হলো তারপর আমরা ওয়েবসাইট ক্লোনের উপর ওয়েবসাইট ক্লোনটা কি যে কোনো থিম দিয়ে যে কোনো ওয়েবসাইট আমরা ক্লোন করে দিতে পারবো তাহলে পাঁচ নম্বর গিগটা হলো ছয় নম্বর গিগে আমরা ওয়েবসাইট স্পিড অপটিমাইজেশন করব দেন সাত নম্বরে গিয়ে আমরা ওয়েবসাইটের প্লাগ ইন অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার প্লাগ ইন কাস্টমাইজেশন প্রসেসটা করব আমরা এই সার্ভিসের মধ্যে ফাইবার গিগের সার্ভিসের মধ্যে ঠিক আছে তো আমি সাতটা গিগের নামই মোটামুটি বলে দিলাম তো এইগুলো আপনারা করে নেবেন যারা ইতিমধ্যে ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলছেন তারা এই বিষয়ের উপর আপনারা এই অ্যাকাউন্টগুলো এই গিগুলো ক্রিয়েট করে ফেলবেন যদি পারেন ঠিক আছে আর যদি না পারেন তাহলে আমার জন্য ওয়েট করেন আমি এসি ফ্রেন্ডলি যে সমস্ত গিগ ক্রিয়েট করার যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সেগুলো আমি ইনশাল্লাহ স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো আমার সাথে সাথে আপনার করে নেন ঠিক আছে ওকে কিন্তু আপনাদেরই করতে হবে আমি তো আর নাই তাই না আপনাদেরই কাজটা করতে হবে ওকে ফাইন তাহলে আমরা এখন আরেকটা বিষয় বলি আপনাদেরকে সেটা হলো আমাদের অ্যাকাউন্টে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাক্টিভ থাকতে হবে প্রাথমিক অবস্থায় হ্যাঁ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অর্থাৎ আই মিন প্রত্যেক প্রতিটা দিন সর্বক্ষণই আমাদের অ্যাক্টিভ থাকতে হবে তো নতুনদের কাজ পেতে ফাইবার মার্কেট প্লেসে প্রাথমিক অবস্থায় খুবই কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় কিন্তু কিছু টিপস অ্যান্ড টিক্স বজায় রাখলে কাজ পাইতে খুব ইজি হয় যেমন আমাদের সব সময় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে অ্যাক্টিভ থাকলে ফাইবার আমাদেরকে দেখবে যে না এই অ্যাকাউন্টের অনার সব সময় অ্যাক্টিভ আছে তখন ফাইবার অনেক সময় আমাদের অ্যাকাউন্ট ফাইবার অনেক সময় বলতে কি ফাইবার অনেকের গিগ মার্কেটিং করে ফাইবার কোম্পানি অনেকের গিগ মার্কেটিং করে বাইরদের কাছে মেইলে পাঠায় যেমন আমি যখন আমি ফাইবার মার্কেট প্লেসে যখন বায়ার হিসেবে কাজ করি তখন আমাদেরকে গিগ সাজেস্ট করে বায়ার বায়ার হিসেবে আমরা যখন কাজ করি করাই নি তখন আমাদেরকে সাজেস্ট করে ঠিক আছে নতুনদের সাজেস্ট করে পুরাতনদের সাজেস্ট করে ঠিক আছে নিচে কিছু গিগ আমরা যদি ইটু এসে ফাইবারে সার্চ বারে যখন সার্চ দিই কোনো একটা সার্ভিস নেওয়ার জন্য তখন ফাইবারের অ্যালগারি দাম বুঝতে পারে যে আমি এই সার্ভিসটা নিতে আগ্রহী তখন আমাদেরকে মেইল সার্ভিস পাঠায় তারপর আমাদের হোম পেজের ভিতরে এখানে শো করে তো এইরকম আমাদের গিগটাও ফাইবার মার্কেটিং করবে এক সময় তো কি কারণে করবে কি কি বিষয় আমরা যদি মাথায় রাখি আমাদের গিগটা ফাইবার মার্কেটিং করে দিবে সেই বিষয়ে একটা প্রথম স্টেপ যে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে তো অ্যাক্টিভ থাকার জন্য কি করতে হবে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস আমাদের ফোনের ভিতরে ইনস্টল করতে হবে তারপর সেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস কি ফাইবার মার্কেট প্লেসের অ্যাপস 
ফাইবার মার্কেট প্লেসের অ্যাপস আমাদের ফোনে ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করে ওখানে লগ ইন অ্যাক্সেস দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সেকেন্ড আমরা ফাইবার অ্যাকাউন্টে একটা এক্সটেনশন ব্যবহার করব গুগল ক্রোমের একটা এক্সটেনশন ব্যবহার করব যা অটোমেটিকলি রিলোড নিবে ঠিক আছে কারণ আমাদের এমন একটা এক্সটেনশন গুগল ক্রোমের ইউজ করব যা অটোমেটিকলি পাঁচ মিনিট পর পর আমাদের পেজটা রিফ্রেশ নেবে রিলোড দিবে ঠিক আছে তার ফলে আমরা কি করব আমরা যদি আদার্স কোনো কাজে চলে যাই যেমন মনে করেন যে আমি এখানে এ পাশে একটা ট্যাপে কাজ করতেছি আদার্স কোনো কাজ ঠিক আছে কিংবা আমি বাসার কাজে ব্যস্ত আছি তখন আমি যদি এই এক্সটেনশনটা এখানে ইউজ করি অটোমেটিকলি এই পেজটা পাঁচ মিনিট পর পর রিফ্রেশ নেবে তো এটা কিভাবে করতে হয় আমি এটাও প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেবো এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তারপর অ্যাপসগুলো কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এবং কোন ফোনে অ্যাপস ইনস্টল করা যাবে কি যাবে না কি বৃত্তান্ত এইগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলে দেবো ঠিক আছে এখন কি কি করতে হবে সে একটা আইডিয়া আপনাদেরকে দিচ্ছি একটু কাইন্ডলি ধৈর্য সকালে চলেন খুব ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো বলতেছি কিন্তু ঠিক আছে ওকে এইবার এইগুলো মেনটেন্স করলে প্রথমে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে দেন তারপর সাতটা গিগ ক্রিয়েট করতে হবে দেন তারপর আমাদের গিগটা সামথিং মার্কেটিং করব মার্কেটিং কি জন্য করব যাতে আমাদের গিগে ইমপ্রেশন ভিউ ক্লিকগুলো বাড়ে তার ফলে আমাদের গিগটা একটু র্যাঙ্ক পাবে আর সেকেন্ড স্টেপে আমরা রিভিউ নিব আমরা যে সাতটা গিগ ক্রিয়েট করব সাতটা গিগের মধ্যে যে গিগটার উপর আমরা সব থেকে বেটার সার্ভিস দিতে পারব সেই গিগের এগেনেস্টটা আমরা রিভিউ নিব এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাই আমরা রিভিউ নেব কেন এটা তো আনিথিক্যাল প্রসেস তাই না তো তোর হ্যাঁ আমি জানি এটা আনিথিক্যাল প্রসেস তবুও মাঝে মাঝে এটা করতে হয় কারণ যখন আমি রিভিউ নেব তখন আমার অটোমেটিকলি আমার গিগটা ফাইবার কিন্তু দুইটা স্টেপের গিগ থাকে একটা নতুন আর একটা অ্যাডভান্স লেভেলের গিগ তো অ্যাডভান্স বলতে কি যারা কাজ করে তাদেরকে অ্যাডভান্সে ফেলায় আর যারা নতুন তাদেরকে নতুন স্টেপে ফেলায় যখন আপনি গিগে রিভিউ নেবেন তখন অটোমেটিকলি আপনার গিগটাকে অ্যাডভান্স লেভেলের ভিতরে ঢুকাই দেবে তাহলে কি হলো আমি অ্যাক্টিভ আছি আমার গিগে সার্ভিসে রিভিউ আছে ঠিক আছে আমি মার্কেটিং করে ইমপ্রেশন ভিউ বাড়ে আসি তখন দেখবেন যে গিগটা অটোমেটিকলি র্যাঙ্ক করতেছে আর যখন আপনি গিগটা র্যাঙ্ক করে ফার্স্ট পেজের দিকে থাকবেন অবভিয়াসলি হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট আপনি কাজ পাবেন যদি আপনি ক্লায়েন্টকে ভালো করে ম্যানেজ করে কনভিন্স করতে পারেন অবভিয়াসলি নক পাবেন এখন আমার টিপস অ্যান্ড টিক্স এগুলো খাটালে আপনি নক পাবেন নক পাওয়ার পরে ক্লায়েন্টকে কিভাবে কনভিন্স করবেন কোন রিলেভেন্ট কাজ আপনার এগেনস্টে আপনাকে নক করলে সেটা আপনার পার্সোনাল বিষয় আমি তো আর থাকবো না তাই না আমি তো আর জানি না এই জন্য ইংলিশে কমিউনিকেশন খুব ইজিলি ফার্স্ট টাইম কিভাবে করবেন সেটাও আমি দেখাবো আমিও একসময় আপনাদের মতোই বিগিনার ছিলাম তখন আমি ইংলিশ অতটা ভালো পারতাম না এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ একটু একটু পারি তো প্রাথমিক অবস্থা আমি যেভাবে উঠে আসি কিভাবে উঠেছি সেটাও আপনাদেরকে আমি শেয়ার করব ঠিক আছে ওকে ফাইন যদিও এই পর্বে আমি গল্প করতেছি কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি প্লিজ মি ট্রাস্ট মি আপনার বিষয়টা বোঝেন অনেক ইনফরমেশন এবং ইনফরমেশন আই মিন হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখন তাহলে আমরা ড্যাশবোর্ডের পরিস্থিতিটা একটু দেখি দেখেন প্রাথমিক অবস্থায় এই যে একটা মেনুবার দেখতে পাচ্ছি এই মেনুবারের মধ্যে আমাদের সব কিছু থাকবে এখানে একটা 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 ঢুকে আমরা দেখব কি বৃত্তান্ত কি বিষয় তো এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড আমরা যদি এই ড্যাশবোর্ড মেনুতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের ড্যাশবোর্ডেই এখানে একটা ইয়ে দেখাবে এই যে দেখেন আমাদের রেসপন্স টাইম হানড্রেড পার্সেন্ট ডেলিভারি ওয়ান টাইম হানড্রেড পার্সেন্ট অর্ডার কমপ্লিটেড হানড্রেড পার্সেন্ট এটা মূলত কি রেসপন্স টাইম বলতে কি যে আমার বাইর আমাকে যখন নক করবে কোনো একটা গিগের এগেনস্টে তখন আমার এই রেসপন্স টাইমটা থেকে কাউন্ট করবে যে আমি কয় মিনিটের মধ্যে কয় ঘন্টার মধ্যে কয় দিনের মধ্যে আমি তাকে খুব কুইকলি রেসপন্স করতে পেরেছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই রেসপন্স টাইমটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইবারের প্রত্যেকটা মার্কেট প্লেস ফাইবারের অ্যালগোরিদম এত স্মার্ট একটা মার্কেট প্লেস তা আপনাদের বলে প্রকাশ করা যাবে না আপনারা কাজ করতে করতে নেক্সট টাইম নিজেই বুঝতে পারবেন ওদের অ্যালগোরিদম এত হাই কোয়ালিটি আপরকে এরকমও নাই আপরকে এরকম সিস্টেম নাই কিন্তু ফাইবার যে এতটা হাই কোয়ালিটির অ্যালগোরিদম সিস্টেম তার বলে প্রকাশ করা যাবে না ওরা প্রত্যেকটা বিষয় খুব মানে ইফেক্টিভভাবে সে নজর দেয় আপরকে যেমন মনে করেন আমি তো আপরকেও কাজ করি আল্লাহ রহমত আপরকে একজন টপ রেটেড সেলার তো আপরকের কাজের থেকে ফাইবারের কাজে মানে মনে করেন যে একটু হেরিস তেরিস হইলেই ফাইবার আপনাকে প্রত্যেকটা বিষয় রেসপন্সিভ রেট ডেলিভারি রেট অর্ডার রেট সব কমিয়ে দেবে তখন আপনি আর মাঝা সোজা করে উঠতে পারবেন না এই জন্য আপনাদেরকে ফার্স্ট টাইম আমি রিকমেন্ড করব যে আপনারা একটা মার্কেটের মার্কেট প্লেসের উপর নিজেকে বিল্ড আপ
আদার স্মার্ট স্কেট প্লেসে গুলোতে শিফট করেছে আমি ফার্স্ট টাইম কিন্তু ফাইবারেই কাজ করতাম এখন কিন্তু ফাইবারে খুব কম কাজ করি ডাইরেক্ট টু ক্লায়েন্ট পাশাপাশি আপওয়ার্কের কাজ করি ঠিক আছে আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন তাহলে রেসপন্স টাইমটা মূলত এই যে বাইরে আপনাকে যখন নক করবে যে আপনি কয় মিনিটের মধ্যে রেসপন্সটা করতে পারছেন সচরাচর এক ঘন্টা কাউন্ট করে এক ঘন্টা নিচে আর যায় না আর বাদ বাকি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যদি দেরি করে আপনি রেসপন্স করেন সেই দিনটা সাত দিন পাঁচ দিন দশ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা আপনার কাউন্ট করবে এভাবে ঠিক আছে আর ডেলিভারি হচ্ছে ডেলিভারি টাইম আচ্ছা আপনি একটা বাইরের কাজ নিছেন নেওয়ার পর সেই কাজটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে দিতে পারছেন কি না এটা হচ্ছে ডেলিভারি টাইম প্রসেস লেট করা যাবে না কাজ যখন আপনি নেবেন বাইরের কাছ থেকে তখন বি কেয়ারফুল আপনার যদি একদিন লাগে আপনি দুই দিন টাইম নেবেন সর্বক্ষণই একদিন দুই দিন বেশি টাইম নেবেন বাইরের সাথে কনভেস করে বাইরেকে বলে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা টিপস অর্ডার কমপ্লিট অর্ডার কমপ্লিটটা মূলত বোঝে নি একটা মাসের ভিতরে ফাইবার একটা ফাইবারের একটা নিয়ম আছে যে এই কয়টা অর্ডার কমপ্লিট করতে হবে কারণ ফাইবার একটা লেভেলিং সিস্টেম আছে লেভেল ওয়ান লেভেল টু টপ রেটেড এরকম একটা লেভেলিং সিস্টেম আছে প্রত্যেক প্রত্যেকটা মার্কেট প্লেসেই লেভেলিং সিস্টেম আছে কিন্তু এই মার্কেট প্লেসেও লেভেল সিস্টেমটা মূলত এরকম তো আপনি যদি অর্ডার কমপ্লিট এই একটা মাসের ভিতরে ভালো করেন তখন স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে লেভেল ওয়ান লেভেল টু টপ রেটেড এইভাবে আপনাকে পদার্পণ করা হবে ঠিক আছে এবার আর্নিং এই যে আর্নিং আর রিপোর্ট এটা আছে বোঝে নিত আর্নিং তো আপনি কত মাস এই মাসে আর্নিং করছেন তারপর রেসপন্স টাইম এই যে কোনো রেসপন্স টাইম কোনো অ্যাড হয় নাই কারণ যখন এখানে আমাদের মেসেজ আসবে সেই মেসেজটা আমি কয় মিনিটের মধ্যে বাইরকে রিপ্লাই দিতে পারছি তখন এই রেসপন্স টাইমটা অ্যাড হবে ঠিক আছে তো এস বিষয় তার মেসেজটা তো বুঝতেই পারছেন মেসেজটা কি মেসেজটা মূলত আমাদের বাইরে যখন মেসেজ দেবে তখন এখানে মেসেজ আসবে তো এই মেসেজটা কেমন আসবে মেসেজটা কে কীভাবে রিপ্লাই দিতে হবে এবং মেসেজের ভিতরে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেসেজের মধ্যে এমন একটা স্টেপ থাকবে যে কিছু কিছু জিনিস আছে টাইপিং করা যাবে না সেই জিনিসগুলো যদি আপনি টাইপিং করেন সর্বোচ্চ দুইবার টাইপিং করলে আপনার নিচে একটা লাল দাগ দিয়ে দিবে দেওয়ার পর যদি দুইবার ওই লাল দাগ খেয়েও যদি আপনি মেসেজটা পাঠাই দেন তাহলে ফাইবার আপনাকে দুই ঘন্টার মধ্যে দুই তিন ঘন্টার মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্ট ডিজেবল করে দেবে আমি শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ এরকম এরকম প্রবলেম বিগত অ্যাকাউন্টগুলোতে আমি ফেস করে এসেছি এই জন্য এই কথাটা বলতেছি আমি আবার বিষয়টা বলি ফাইবার মার্কেট প্লেসে কিছু নিয়ম আছে যে সেই মেসেজ টাইপিংগুলো করা যাবে না যেমন অ্যাট দ্য রেট জিমেল লেখা যাবে না কন্ট্যাক্ট লেখা যাবে না পে লেখা যাবে না ঠিক আছে এইগুলা ফাইবার মার্কেট প্লেসে মেসেজ টাইপিং অ্যালাউ করে না বিষয়টা বুঝতে পারছেন আমি মনে করি আপনি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে তো এই বিষয়গুলো আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো একটু পরেই দেখাবো স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওতে যে কী কী মেসেজ টাইপিং করা যাবে না কি কি মেসেজ টাইপিং করার জন্য আমাদের কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে এগুলো আমাদের বি কেয়ারফুল ঠিক আছে ওকে ফাইন তো সেকেন্ড স্টেপ আছে অর্ডার অর্ডার তো মূলত বোঝেনি আমাদের যদি যে কটা কাজ আমরা সম্পূর্ণ করবো সেই কাজের উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের অর্ডারগুলো এখানে কাউন্ট হবে এটাই মূলত বিষয় আর আরেকটা ভিডিওতে নেক্সট স্টেপে আমরা পেমেন্ট মেথড নিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে পেনের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনার এখান থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন আমি প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে হয়তো বা বলেছি যে ফাইবার অ্যাকাউন্ট কিন্তু ফাইবার মার্কেট প্লেস ডাইরেক্ট বাংলাদেশ ব্যাংক সাপোর্ট করে না ফাইবার মার্কেট প্লেস একটা বিজনেস থ্রুতে পেমেন্টটা দিয়ে থাকে ফাইবার মার্কেট প্লেস আমাদের পেমেন্টে কাকে দেয় ও প্রথমে দেয় পেনিয়ারকে আর পেনিয়ার আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংকের সাথে বিজনেস করে খুব সহজে পেনিয়ার আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংকে যে কোনো ব্যাংকে টাকা দিয়ে দেয় তো আমি পেনিয়ার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেখাবো এবং পেনিয়ারের সাথে ফাইবার কীভাবে ইন্টিগ্রেট করে দেখ করতে হয় সেটাও দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি আমার সাথেই থাকবেন আপনারা সবাই ওকে এটা হচ্ছে গিক গিক মূলত আপনারা জানেন এই যে এখন ফাইবার মার্কেট প্লেসে কাজ চলতেছে ডেভেলপিংয়ের কাজ আমরা যখন কাজ করতাম তখন এইটা ছিল না এখন ডেভেলপিংয়ের কাজ চলতেছে বিধায় বিধায় গিগের ইমপ্রেশন ভিউ ক্লিক এগুলো দেখা যায় না ঠিক আছে হাইড করে দিছে তো এটা নিয়ে আপনাদের মাথা কামানোর দরকার নেই অ্যানালাইটিক বলতে কি আই মিন আপনার ফাইবার মার্কেট প্লেসের যে সার্ভিস ইয়েটা কোন দেশের কাজ করতেছেন কয়টা কাজ করেছেন আপনি লেভেল কোন স্টেপে আছেন আপনার কাজের রেসপন্সিং রেট এসব আপনার ইয়ে আকারে দেখানো হবে আই মিন কি বলে এটা আমি দেখাচ্ছি এখানে এটা চলে যাক এই দেখেন এগুলো মনে করেন যে ওভারভিউ দেওয়া হবে অ্যানালাইটিকের মাধ্যমে ঠিক আছে এটাই মূলত বিষয় ওকে আপনার প্রত্যেকটা পেজে কিন্তু ঘুরে ঘুরে একটু একটু করে দেখবেন আমি যেগুলো আমি যে কথাগুলো বলতেছি আমার সাথে সাথে আপনারা মিলাবেন মিলে আপনারাও ঘুরে ঘুরে দেখবেন এটা হচ্ছে আর্নিং এই যে আমরা এখানে দুইটা ওয়েতে আর্নিংয়ের পেমেন্ট নিয়ে আসতে পারব
আর এটা হচ্ছে কমিউনিটি এটা কোনো বিষয় না আরেকটা হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্ট এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট বায়ার রিকোয়েস্ট আমাদের প্রতিনিয়ত সাবমিট করতে হবে দেখ তো তার ফলে আমাদের কি হবে যে গিগের ভিউ ইম্প্রেশন ক্লিক বাড়বে তো এটা কিভাবে পাঠাতে হয় সেটাও আমি দেখাবো আর বায়ার রিকোয়েস্টটা প্রতিনিয়ত দশটা করে ফিরি পাবো আমরা এই যে এখানে দেখেন একটা বায়ারের রিকোয়েস্ট আছে ঠিক আছে তার হচ্ছে ডাবলপি কাস্টম ফাংশন ফর উইজগেট ঠিক আছে এই দেখেন এটা হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্ট বায়ার রিকোয়েস্ট এসেছে তো আমি যদি চাই বায়ার রিকোয়েস্ট এখান থেকে জেনাকে সেন্ড অফার দিতে পারবো আগে ফার্স্ট টাইম ডিসক্রিপশনটা পড়তে হবে তো বায়ার রিকোয়েস্ট অনেকে আবার ফেক বায়ার রিকোয়েস্ট এখানে ইয়া করে ক্রিয়েট করে পাঠাই তো এটা ফেক কি না রিয়েল রিয়েল বায়ার কি না এটা আপনিও করতে পারবেন আমি যদি ইচ্ছা করি এখান থেকে বায়ার রিকোয়েস্ট আমি ক্রিয়েট করে এখানে বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারি তো অনেকে এরকম ফেক পাঠাই তো এইটা ফেক কি না অরিজিনাল ক্লায়েন্ট কন্টা এটা জাস্টিফাই করতে হয় কিভাবে সেটাও আমি দেখাবো ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যালি দেখা দেবো ইনশাল্লাহ ওকে ফাইন তো আমি এখন বায়ার রিকোয়েস্ট এটা একটা আছে তো এটা নিয়ে আমি আর দেখা দেখতে চাচ্ছি না দেখাতে চাচ্ছি না কারণ এটা আপনি জাস্ট একটা ওভার দিতে চাচ্ছি দিচ্ছি এই জন্য এটা ডিপলি আমি দেখাচ্ছি না নেক্সট পর্বে বায়ার রিকোয়েস্ট নিয়ে একটা ভিডিও মেক করে আপনাদের বিষয়টা টোটালি বোঝানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এটাই মনে হচ্ছে একটা ওভার ভিউ দেন আমরা নেক্সট পর্বে এক্সটেনশনটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় আর অ্যাপস আর তারপর নেক্সট পর্বে আমরা মেসেজের কমিউনিকেশন বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব ওকে আর আরেকটা নেক্সট পর্ব অর্থাৎ এখনও বেশ চারটা পাঁচটা পর্ব আপনাদেরকে আমি দিব আমার সাথে থাকবেন কারণ স্টেপ বাই স্টেপ সুন্দরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে যাতে আপনারা না পড়ে যান মার্কেট প্লেস থেকে না পড়ে যান কারণ আমি অনেকবার পড়ে 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 উঠেছি তো এই জন্য আপনারা যাতে না পড়েন আপনারা যাতে ধরে রাখতে পারেন ধরে নিজে কিছু করতে পারেন এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য ঠিক আছে ওকে ফাইন বুঝতে পারছেন যাতে আপনারা টোটাল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো জেনে মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে ওকে ফাইন আর যারা নতুন তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকে বেলাইকনটি ক্লিক করুন আর আমাদের গ্রুপে জয়েন্ট হবেন অবভিয়াসলি আমাদের গ্রুপে জয়েন্ট হবেন গ্রুপে জয়েন্ট হয়ে আপনার প্রবলেমগুলো শেয়ার করবেন সেখানে আমাদের এক্সপার্ট ভাইরা আছে আমি আসি আপনাদের প্রবলেমগুলো সলভ করে দেখানোর চেষ্টা করব আর যাদের ইনস্ট্যান্ট প্রবলেম আমাকে নক করতে পারেন ফোনে আমি ফোনের মাধ্যমে আপনাকে সাপোর্ট দেবো ইনশাল্লাহ তো আর যদি আপনি অন্য ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট হন তাহলে তবু আমাদের সাথে থাকে আপনার আদার্স ইনফরমেশনগুলো জেনে আপনার কাজকে আরও ডেভেলপ করার চেষ্টা করবেন ওকে তো ভালো থাকবেন নেক্সট প্রবের জন্য আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম